بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ তিনি বোন ফাতেমা সৌদি আরব থেকে জানতে চেয়েছেন কোন পুরুষ যদি কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে দেখতে আসে কতটুকু পর্দা মেনটেন করতে হবে সম্মানিত বোন দিন ইসলামের মধ্যে একজন নারী তার চোখের দৃষ্টি অবমনিত অবনমিত করবে পর পুরুষ থেকে অনুরূপভাবে একজন পুরুষ পর নারী থেকে তাদের চোখের দৃষ্টি অবলম্বন করবে কিন্তু ইসলামী শরীয়তে অতটুকু বৈধ রেখেছে যেটা এক স্বামী স্ত্রী বৈবাহিক সম্পর্ক যখন গড়ে উঠবে তখন একজন প্রস্তাব বিবাহের প্রস্তাবকারী প্রস্তাবিতা মেয়েকে অনুরূপভাবে কোন নারী কোন পুরুষকে এটা একজন অপরকে দেখা বৈধ আছে তবে এটার ক্ষেত্রে কিছু দিক নির্দেশনা হল এই যে খালোয়া হওয়া যাবে না খালোয়া মানে নিরন যেন একা একাকিত্ব ভাবে একটা ঘরে আলাদা ভাবে বসে এমন করে দেখা ঠিক না কারণ সেখানে হয়তো শয়তান কোনো প্ররোচনা দিতে পারে তবে কেউ কেউ মত দিয়েছেন যদি কখনো দেখে একাই যদি দেখে যা এস তবে এটা ঠিক না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওলা মাইকামের মতামত যে আপনার নিরন জনে না কোনো মাহরাম থাকলো সাথে এবং পাশাপাশি আপনার দুই হাত দেখতে পারবে দুই মানে হাতের কবজি পর্যন্ত হ্যাঁ অথবা তার একটু উপরে অনুরূপভাবে আপনার মুখমণ্ডল এটা দেখতে পারবে আর ইমা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাহ নিকটে দুই পাও দেখতে পারবে এই হলো দেখার আপনার নিয়ম এবং পদ্ধতি তবে এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম দেখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এক সাহাবি এসে বললেন যে আমি আতান আমি একজন মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছি আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন আর নজর তো এলেই হা তুমি কি তাকে দেখেছ কলতলা এই সাহাবি তার নাম ছিল মুগির আবিন সভা তিনি বললেন না আমি দেখিনি আল্লাহ নবী বললেন ফনজুর এলেই হা তাকে তুমি দেখো কারণ এর মাধ্যমে অনেক সময় দুইজনের মাঝে হ্যাঁ একটি কন্টিনিউ করার একটা প্রবণতা দেখা দেয় অর্থাৎ সামনে তোমরা হয়তো ভালো কিছু করতে পারো একজন আরেকজনের প্রতি আকর্ষণ হতে পারো অর্থাৎ একজন আরেকজনকে ভালো লাগতে পারে হ্যাঁ যার কারণে তোমার এটা দেখা উচিত অনুরূপভাবে আরো এক সাহাবি তিনিও আল্লাহ নবী ইসলামের কাছে এসে বললেন যে আমি এক মেয়েকে বিবাহ করেছি আল্লাহ নবী তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি কি তাকে দেখেছ কে না দেখি নাই কে না তুমি আগে তাকে দেখো যেটা সহি মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে আচ্ছা তা এই হাদিসগুলো থেকে এই প্রস্তাবিতা মেয়েকে দেখা যায় রয়েছে তবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন আয়া আর একটা হাদিসে যে ইজা খতবা বার আহ যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেবে যে জিনিসগুলো দেখে বিবাহের প্রতি আগ্রহ হয় এইগুলি যদি দেখে সেটা করতে পারে সেটা দেখবে তাতে কোন সমস্যা নেই কাজেই এই হাদিসটি আবু দাউদে বর্ণিত রয়েছে কাজেই আপনার আমার দেখা যাবে তবে দেখার হাত বা সীমানা কতটুকু সেটা দেখবে যে ইয়ঞ্জুর ইল্লা ঝুমা লেখা ফাইন শুধু তার মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কবজি দেখতে পারে অনুরূপভাবে কেউ যদি কেউ যদি তার পা দুটিও দেখে হ্যাঁ তাহলে দেখতে পারে এটা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাহের মতামতে তবে বেশিরভাগ যেটা সেটা হলো দুই হাতের কবজি এবং তার মুখমণ্ডল সে দেখতে পারবে এবং এমন কি সে যদি কাছাকাছি থেকেও দেখে একবার দেখার পর আরও একবার দেখে হ্যাঁ তবে এই দেখাতে হতে হবে সে তাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু মানে মানে স্বাদ উপভোগ করার জন্য অথবা দেখে একটি ভালো লাগা নিজের ভেতরে নেওয়ার জন্য এই যে একটা তালাজুজ যেটাকে বলা এরকম করা যাবে না 
এবং খালোয়া হওয়া যাবে না তবে একবার দেখেছে আরো একবার যদি দেখে দুই তিনবারও দেখে শেখ মোহাম্মদ বিন সালে আলো সাইমিন বলেছেন সেটা কি জায়েজ রয়েছে তবে এই দেখাটার মাধ্যমে একজন আর একজনের প্রতি একটা কি সেম প্রীতি পয়দা হতে পারে এবং এটা দেখা জায়েজ আশা করি বোঝা গেছে হাজু আল্লাহ আলাম তবে আপনার একটা জিনিস আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে সেখানে যেন একে একদম নিরঞ্জন না হয় তবে কেউ যদি নিজে দেখতে না পারেন কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেখেন এটাও জায়েজ কারণ নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম এক নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছিলেন তখন এক নারীকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন যে যা তার ভালো করে দেখো এবং তিনি তাকে দেখে এসে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন তাই এরকম এমনকি আর এক নারী আল্লাহ নবী সাল্লাম কাছে এসে বললেন যে আমি আপনাকে বিবাহ করতে চাই তখন আল্লাহ নবী তার মাথা উঠিয়ে দেখলেন এরপরে মাথা নামালেন তা এখান থেকেও প্রমাণিত যে পুরুষরা নারীকে দেখতে পারবে অনুরূপভাবে নারীরাও পুরুষকে দেখতে পারবে হাজ আল্লাহ আলমে সব আসাল আল্লাহ আলমাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ